தாழ்வு மனப்பான்மை என்றால் என்ன அதிலிருந்து விடுபடக்கூடிய வழிகள் என்னென்ன என்று இந்த பதிவில் பார்ப்போம் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் பொறாமை ஜலசி இது எல்லாம் ஒரே கேட்டகரி தாங்க தாழ்வு மனப்பான்மையோட வெவ்வேறு பெயர்கள் தான் சரி தாழ்வு மனப்பான்மைனா என்ன அதாவது என்னை பற்றி ஒரு மதிப்பீடு வச்சிருக்கேன் எனக்குன்னு ஒரு மதிப்பு இருக்கு அதே மாதிரி மற்றவர்களுக்கும் ஒரு மதிப்பு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ என்னோட மதிப்பு மற்றவர்களோட மதிப்பை விட அதிகமா இருந்ததுன்னா எனக்கு ஒரு பெருமையா இருக்கு அதுதான் சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்னு சொல்றோம் இதே என்னுடைய மதிப்பு அடுத்தவர்களோட மதிப்பை விட குறைவா இருந்ததுன்னா இதை இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் தாழ்வு மனப்பான்மைனு சொல்றோம் இப்போ இந்த மதிப்பீடு செய்யறோம் இல்லைங்களா என்னை பற்றி ஒரு மதிப்பு வச்சிருக்கேன்னு சொல்றோம் இல்லையா இந்த மதிப்பு எப்படி நாம உருவாக்குறோம் உன்னை மதிக்கணும் மதிப்பீடு செய்யணும்னா அதுக்கு ஒரு அளவுகோல் வேணும் அளக்கணும் அளக்கணும்னா நம்பர்ல மட்டும்தான் அளக்க முடியும் இப்ப என்ன பற்றி சொல்லணும்னா நான் அறுபது கிலோ நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் உயரம் எனக்கு இவ்வளவு வருமானம் வருது என்கிட்ட இவ்வளவு சொத்து இருக்கு நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன் இப்படி எல்லாத்தையும் நம்பர்ல சொல்லிட முடியும் நான் எவ்வளவு ஆரோக்கியமா இருக்கேங்கிறத கூட நம்பர்ல சொல்லிட முடியும் பிளட் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பிபிக்கு ஒரு நம்பர் இருக்கு டயபெட்டிஸா அதுக்கு ஒரு நம்பர் இருக்கு யூரியா கிரியேட்டினைன் இப்படி எல்லாத்தையும் அக்கு வேற ஆணி வேற உங்களை முழுசும் அப்படியே நம்பர்ல கொண்டு வந்துட முடியும் இப்படி நம்ம கிட்ட இருக்க அத்தனையும் ஒரு நம்பர்ல அடக்கிட முடியும் இதுதான் நாமளா பாருங்க இவ்வளவு நேரம் நான் பேசினது ஒரு நிமிஷமும் ரெண்டு நிமிஷமும் பேசினத கேட்டுட்டு இருக்கீங்களே இந்த கவனத்தை உங்களால அளக்க முடியுமா இந்த கவனம் இது அளவுக்கு உட்பட்டதா உண்மையிலேயே வாழ்க்கையில மதிப்பு மிக்க பொருட்கள் அப்படின்னு எதுவுமே இல்ல மதிப்பு மிக்கது எதுவுமே பொருட்கள் கிடையாது அவற்றை அளக்கவே முடியாது அன்ப வந்து அஞ்சு கிலோ பத்து கிலோன்னு அளவுக்கு உட்படுத்த முடியாது அறிவை அளவுக்கு உட்படுத்த முடியாது அளக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இல்ல அளக்க வேண்டியது அளந்துட்டு போவோமே இப்ப துணி வாங்கணும்னா நம்ம அளந்துதான் வாங்கணும் கால்ல செருப்பு போடணும்னா இத்தனை அளவுல செருப்பு கொடுங்கன்னு வாங்கிக்கலாம் மருந்து கூட அளந்து குடிச்சுக்கலாம் ஆனா நம்மள நாமே அளக்கிறதுங்கிறது தகாதது அங்கதாங்க பிரச்சனையே வந்துடுது இந்த தாழ்வு மனப்பான்மையில இருந்து வெளியில வரணும்னா முதல் விதி நான் அளவுகளுக்கு உட்படாதவன்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஏன் ஹைட்டு குறைவா இருக்கலாம் நான் கருப்பா இருக்கலாம் நான் செவப்பா இருக்கலாம் இல்ல எனக்கு அவ்வளவு சாமர்த்தியம் பத்தாம இருக்கலாம் என் வருமானம் கம்மியா இருக்கலாம் அதனால என்ன அதனால நான் எப்படி சின்னது நாயிடுவேன் என் கார் சின்னதுதான் அதுக்காக நான் சின்னதா என் வீடு சின்னது அதனால நான் சின்னவனா மற்ற எல்லாம் சிறியதாக இருந்தாலும் குறையோடு இருந்தாலும் நான் குறை இல்லாதவன் நான் பர்ஃபெக்ட் இந்த எண்ணம் இருந்தது அப்படின்னா தாழ்வு மனப்பான்மை வரவே வராது முன்னாடி எல்லாம் படம் பத்தலன்னா அடகு வைக்கிறதுக்காக பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு போவாங்க அந்த அடகு கடக்கார அந்த பாத்திரத்தை வெயிட் போட்டு பார்த்து அதனோட குவாலிட்டி எல்லாம் பார்த்து சொல்லுவான் இது ஐநூறு ரூபா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அது மாதிரி ஹைட்டு வெயிட்டு நம்ம படிப்பு சொத்து இதெல்லாத்தையும் பார்த்துதான் நமக்கு மதிப்பு ஏற்படணும் அப்படின்னா நாம என்ன அந்த அடகு கடையில இருக்கிற பாத்திரமா நாம ஒரு பொருள் இல்லைங்க நம்மளை அளக்கவே முடியாது சரி இந்த சுய மதிப்பீடு நம்ம எப்படி செய்யறோம் தெரியுங்களா நம்மள பத்தி உட்காந்து யோசனை பண்ணிட்டே இருப்போம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் நம்மள பத்தி தான் யோசிக்கிறோம்னு ஆனா இந்த மனசுக்கு தனியா நம்மள பத்தி யோசிக்கவே முடியாது அடுத்தவங்களோட கம்பாரிசன் இல்லாம இந்த மனசுனால வேற ஒண்ணு நினைக்கவே முடியாது எடுத்துக்காட்டுக்கு நிலா வெளிச்சமா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிலாவை பத்தி மட்டும்தான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறதா தோணும் ஆனா பின்னாடி இருக்கிற வானமும் அதுல இருக்கு இந்த வானம் கருப்பா இருக்கிறதுனாலதான் நிலா வெளிச்சமா இருக்குன்னு சொல்றோம் என் வருமானம் கம்மின்னா எப்படி உங்களுக்கு கம்மின்னு தெரியும் அடுத்தவன் ஐம்பதாயிரம் வாங்குறான் நான் முப்பதாயிரம் வாங்குறேன் அதனால கம்மி அப்போ இந்த மனசுக்கு எப்பவுமே ஒப்பீடு பண்ணி பார்த்துதான் ஒரு பொருளோட மதிப்ப சொல்லவே முடியும் இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது நான் உயரம்னு சொன்னா அது பக்கத்துல ஒருத்த உயரம் கம்மியா இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் நீங்க உயரம் ஆவீங்க இல்லைன்னா நீங்க உயரம் கிடையாது அப்போ நான் சிறியவனா இல்ல அடுத்தவன் பெரியவனா உயர்வா தாழ்வாங்கிறதுல பிரச்சனை இல்ல இந்த மனசோட சுபாவமே ஒரு பிரச்சனை தான் இந்த மனசுல நீங்க என்னென்னலாம் நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாம் கம்பேரிட்டிவா மட்டும்தான் அந்த மனசுக்கு நினைக்கவே தெரியும் எல்லாரும் சொல்றாங்க உங்களை பத்தி யோசிங்க யோசிங்க ஏப்பா படிச்சு முடிச்சுட்டா இருபத்தி நாலு வயசாச்சு உன்னை பத்தி கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க பாரு உங்க ஃப்ரெண்டு அவன் வேலை கிடைச்சிருச்சு செட்டில் ஆயிட்டான் அந்த பொண்ணு கல்யாணம் ஆகி வெளிநாடு போயிட்டா உன்னை பத்தி என்னன்னு அப்படி உட்காந்து யோசிக்கும் போதுதான் அடுத்தவங்களோட எல்லாம் கம்பேர் பண்ணி 
அவங்க அப்படி இருக்காங்க இவங்க எப்படி இருக்காங்க நான் இன்னும் செட்டில் ஆகல நான் வீணா போயிட்டேன்ற எண்ணம்லாம் வரும் அதனால கம்பாரிசன் பண்றதுங்கிறது மனசோட சுபாவம் நீங்க சின்னவங்களா இல்ல அடுத்தவங்க பெரியவங்களா அவங்க எப்படி இருக்காங்கிறத பத்தி எதுவுமே பிரச்சனை இல்லைங்க உங்களை பத்தி யோசிக்கிறீங்க பாத்தீங்களா அதுதான் பிரச்சனை முதல்ல உங்களை பத்தி யோசிக்காதீங்க ஏன் யோசிக்க வேண்டாம்னு சொல்றேன்னா பொருட்களை பத்தி மட்டும்தான் யோசிக்க முடியும் நான் அப்பவே சொன்னேன் நீங்க ஒரு பொருள் இல்லைன்னு நீங்க பொருளே இல்லாதப்போ அளவிடவே முடியாதப்போ உங்களை பத்தி யோசிக்கவும் முடியாது அதனால யோசிக்கிறதே விட்டுருங்க உங்களை பத்தி இந்த உலகத்துல மனுஷங்களை தவிர வேற யாருமே யோசிக்கிறதே இல்ல எந்த குருவியாவது எந்த விலங்காவது எந்த மரமாவது அடுத்த வேலை என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு யோசிக்குதுங்களா அத பக்கத்துல ஜன்னல் வழியே பாக்குறேன் ஒரு தென்னை மரம் இருக்குது கீழே வந்து புல்லு முளைச்சிருக்கு இந்த புல்லு என்னைக்காவது இந்த தென்னை மாதிரி நான் உயரமா இல்லையேன்னு யோசிச்சதே இல்ல புல்லு பாட்டுக்கு அது சந்தோஷமா அதனோட வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டே இருக்கு தென்னை மரம் அது அதனோட வாழ்க்கை வாழுது இது உயரமா இருக்குது இது சின்ன செடியா இருக்கு இது இறைவனுடைய படைப்பு இத கம்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்ல ரெண்டுமே அதனோட அதனோட விதத்துல அழகா இருக்கு இல்லையா இது இரண்டாவது விதி அதாவது உங்களை பத்தி யோசிச்சுங்கன்னாவே ஒப்பிட்டு மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஒப்பிட்டு பார்த்தா தாழ் மனப்பான்மையிலதான் அது முடியும் மூன்றாவது விதி சரி இந்த மதிப்பீடு தாழ்வு மனப்பான்மை நமக்கு எப்படி வருது எல்லாமே எங்களுக்கு புரியுதுங்க ஆனாலுமே சமயத்துல தாழ்வா நினைக்கக்கூடிய அந்த மனப்பான்மை என்னை விட்டு போக மாட்டேங்குது ஒருத்தர் ஃப்ரெண்ட் இருந்தாரு தான் கருப்பா குள்ளமா அவ்வளவு பர்சனாலிட்டியா இல்லைன்ட்டு அவருக்கு ஒரு எண்ணம் அவரோட அலுவலகத்துல யாரும் அவர் கூட சரியா பேசுறது இல்ல கேலி பண்றாங்கன்னு ரொம்ப மன வருத்தத்துல இருந்தாரு நானும் பல புத்திமதிகள் அவருக்கு சொல்லி பார்த்தேன் எல்லாம் கேட்டுக்குவாரு ஆனாலுமே கூட அந்த தாழ் மனப்பான்மை அவரை விட்டு போகவே இல்லை திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாரு என்னன்னு கேட்டா அவரோட பாஸ் அவரை ரொம்ப பாராட்டி ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணி பேசினாரு அப்படின்னு சொன்னாரு அதுதான் அவரோட சந்தோஷத்துக்கான காரணம்னு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவரோட அலுவலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு கலீக் ஒரு பெண்மணி அவங்க உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாரு பாருங்க இவரோட மனசுல இருக்கக்கூடிய தாழ் மனப்பான்மைய ஒரு ரெண்டு சம்பவங்கள் மாத்தி இருக்குது அதாவது அவரோட பாஸ் பாராட்டினாரு அப்படின்ன உடனே அவரோட ஏற்கனவே இருந்த ஒரு நம்பிக்கை அதை மாத்திக்கிட்டாரு அதே மாதிரி ஒரு பெண் வந்து தன்னிடம் காதலிப்பதாக சொன்ன உடனே அவரோட மனசுல இருந்த தாழ் மனப்பான்மை கொஞ்சம் போயிடுச்சு சோ இதே மாதிரி நமக்கும் ஏதாவது ஒண்ணு நடந்து சூழ்நிலைகள் எல்லாம் மாறி நம்ம ரொம்ப உயர்வானவர்கள் ப்ரூஃப் ஆகாதான் தான் நம்ம எல்லாரும் பாத்துட்டு இருக்கோம் இது கேக்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு ஆனா இதுல ஒரு வில்லங்கம் இருக்கு என்னன்னா இப்படி சூழ்நிலைகள் நம்மை மாற்றிவிடும்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அதே சூழ்நிலை இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வேற மாதிரியும் மாறிடலாம் அந்த பாஸ் எப்பவுமே பாராட்டிட்டே இருக்க மாட்டாரு மறுபடியும் ஏதாவது ஒரு விதத்துல அவமானப்படுத்தும் போது ரொம்ப டிபெண்டன்டா ஆயிடுவோம் நம்ம இப்போ ஒரு பெண்ணோட அன்பையும் அவளோட பாராட்டுதல் வார்த்தைகள்லயும் நாம மயங்கி போனோம்னா எப்பவுமே அவளை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டியதா ஆயிடும் இப்ப அடுத்தவங்களோட சொல் அடுத்தவங்களோட செய்கையிலேயே டிபெண்ட் பண்ணி வாழ்றதுங்கிறது ஒரு அடிமைத்தனமான வாழ்க்கை அப்போ நான் நல்லா இருக்கணும்னா அடுத்தவங்க எப்பவுமே என்னை பாராட்டிக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி டிமாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம் இது எப்பவுமே சாத்தியமே இல்ல அதனால அடுத்தவங்களை டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற இது சரிபட்டு வராது நமக்கு நாமே நல்லா இருக்க தெரிஞ்சுக்கணும் சரி இந்த தாழ் மனப்பான்மை நமக்கு எப்படி வருது எப்படி டெவலப் பண்ணிட்டோம் நம்ம முதல்ல இப்படி இங்க ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு கேட்டா நீங்க பிறந்தப்போ தாழ் மனப்பான்மையோட பிறக்குல எல்லா குழந்தைங்களும் சந்தோஷமா தான் ஆனந்தமா தான் இந்த உலகத்துக்கு வந்து பிறக்குது அதுக்கப்புறம் வளர்ப்புங்கிற பேர்ல நம்மளுடைய அப்பா அம்மா கூட இருக்கிறவங்க பள்ளிக்கூடம் இந்த சமுதாயம் எல்லாமா சேர்ந்து பல விஷயங்களும் நம்ம மூளைக்குள்ளார போட்டு திணிச்சு வச்சிடுறாங்க ஒரு பையன் மூணு வயசு அவங்க வீட்டுல ஒரு தங்கச்சி பாப்பா பிறந்தது நிறைய பேர் வந்து பாக்குறதுக்கு வந்தாங்க குழந்தைய பாத்துட்டு ஓ இந்த குழந்தை ரொம்ப அழகா இருக்கு நல்ல கலரு அவங்க அண்ணனை விட நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க நல்லா இருக்குன்னு மட்டும் சொல்லல அவங்க அண்ணனை விட இந்த குழந்தை அழகா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ அடுத்தவர்களோட வார்த்தை பாருங்க அந்த குழந்தையோட மனசுல எப்படி பாதிச்சிருக்குன்னுட்டு இப்படிதான் நம்ம அம்மா அப்பா பல வார்த்தைகள் நம்ம கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க இவளுக்கு ஒண்ணும் சாமர்த்தியம் பத்தாதுங்க சோம்பேறி ஒண்ணு உதவாக்குற ஒண்ணும் செய்ய மாட்டா அப்படின்னு பல விஷயங்கள் நம்ம மனசுல பதிஞ்சிருக்கு இது என்ன ஆகுதுன்னா ஆள் மனசுல போய் பதிஞ்சிருதுங்க அதாவது பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் நம்மளுடைய மூளை ஸ்பாஞ்சு மாதிரி இருக்கும் 
எப்படி தண்ணி ஊத்துனீங்கன்னா அப்படியே உறிஞ்சுக்குதோ அது மாதிரி வெளியில இருந்து யாரு என்ன சொன்னாலும் நம்ம மூளை அத நல்லா அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் நம்ம அப்பா அம்மா நம்ம பள்ளிக்கூட டீச்சர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு விதத்துல நம்மளை திட்டி இருப்பாங்க மோசமா பேசி இருப்பாங்க அது எல்லாத்தையும் உறிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம மூளைனால தானா சுயமா சிந்திக்க கூடிய பக்குவம் இன்னும் வரல இது நம்ம ஆள் மனசுல பதிஞ்சு அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கைய பின்னால வழி நடத்துது அது சப்கான்சியஸ் மைண்ட்னு சொல்லுவோம் நம்ம கான்சியஸா நம்ம மேல் மனசுல எவ்வளவுதான் நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம முயற்சி பண்ணாலும் அடி மனசுல பதிந்த பதிவுகள் நம்ம வாழ்க்கை நடத்துது ஒரு ஏழை குடும்பத்துல பிறந்த பையன் பணம் சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம அப்பா அம்மா எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவனால பணம் சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் பிற்காலத்துல கூட அவன் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் எவ்வளவு உழைப்பு போட்டாலுமே கூட நிறைய பணம் சம்பாதிக்க முடியாது ஏன்னா அவனோட ஆள் மனசுல பணம் சம்பாதிக்கிறது சுலபம் இல்லைங்கிற எண்ணம் பதிஞ்சிருக்கிறதுனால இது மாதிரி தானங்க நான் தாழ்வு மனப்பான்மையை நான் நிறைய வளர்த்திக்கிறோம் நான் அழகா இல்ல நான் அறிவா இல்ல என்னால ஆங்கிலம் பேச முடியாது பிரபலமான பேஸ் கிரீம் கம்பெனியோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டிவியில பாத்துருப்பீங்க ஒரு பொண்ணு கருப்பா இருப்பா அவளுக்கு எங்க போனாலும் வேலை கிடைக்காது யாரும் அவளை மதிக்க மாட்டாங்க ரொம்ப கான்பிடென்ஸே இல்லாம இருப்பா இவங்க கம்பெனி பேஸ் கிரீம போட்ட உடனே அவளுக்கு கான்பிடென்ஸ் வந்து அவளுக்கு வேலை கிடைக்கும் வாழ்க்கையில ஜெயிப்பா அப்படின்னு காட்டுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு விளம்பரத்தை இந்தியாவை தவிர வேற எங்கேயுமே ஒளிபரப்பு பண்ண முடியாது சவுத் ஆப்பிரிக்கால எல்லாரும் கருப்பு தான் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட அங்க கொண்டு போய் போட்டீங்கன்னா எங்களை கேவலப்படுத்துறீங்களான்னு சண்டைக்கு வந்துருவாங்க நம்ம இந்தியாவில மட்டும்தான் இந்த வெள்ளை தோல் மேல ரொம்ப மோகம் வெள்ளை தோல்னா கருப்பை விட அழகானது சிறப்பானதுங்கிற ஒரு மூட நம்பிக்கை இருக்கு அத பயன்படுத்திக்கிட்டு இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட போடுறாங்க நீங்க தவறாம டிவி விளம்பரங்கள் எல்லாம் பாக்குறவரா இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த தாழ்வு மனப்பான்மையில இருந்து உங்களை வெளிக்கொண்டு வர்றது ரொம்ப 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 கஷ்டம் ஏன்னா நீங்க மேல் மனதுல எவ்வளவுதான் தாழ்வு மனப்பான்மை விட்டு வெளியில வரணும்னு முயற்சி பண்ணாலும் உங்களோட ஆழ் மனதுல ஒரு பயத்தையும் தாழ்வு மனப்பான்மையுமே இந்த விளம்பரங்கள் டிவி சீரியல்கள் எல்லாமே புகுத்திக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பர்சன்ட் கூட பாக்கி இல்லைங்க டிவில வர்ற அத்தனை விளம்பரங்களுமே உங்களுடைய பயத்தையும் தாழ்வு மனப்பான்மையும் முன்னிறுத்தி தான் அவங்களோட பொருட்களை விற்பனை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால தயவு செஞ்சு இந்த டிவி இன்டர்நெட் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கவனமா நம்ம என்ன பார்க்கறோம் நமக்கு இது தேவையா தேவையில்லையான்னு ஆராய்ச்சி செஞ்சு பாருங்க அதுல இருக்க விளம்பரங்கள் எல்லாம் அப்படியே நம்பாதீங்க நம்முடைய ஆள் மனசுல என்ன இருக்குன்றது நம்மளால நேரடியா பார்க்க முடியாது ஆனா அதனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் அதனோட வெளிப்பாடு நம்மளோட மேல் மனசுல இருக்கும் அது ஒரு சொல்லாகவோ செயலாகவோ ஒரு பிஹேவியராகவோ வெளிப்படும் நம்ம அடி மனசுல இருக்கக்கூடிய அந்த பதிவுகள் தவறான பதிவுகள் எல்லாம் அழிக்கணும்னா நேரடியா நம்ம ஆள் மனசுக்கு போக முடியாது ஆனா அதனோட வெளிப்பாடான இந்த செயல்கள் இவற்றை நாம் கவனிப்பதன் மூலமாக நம்ம இந்த தாழ்வு மனப்பான்மைய அழிச்சிட முடியும் அதாவது மனசுனாலேயே நம்ம மனச சரி பண்ண முடியாதுங்க இந்த மனசுகிட்ட விட்டோம்னா அது யோசிக்க தான் செய்யும் ஒரு பிரச்சனைனாவே பாருங்க யோசிச்சு தீத்தரலாம் அப்படின்னு ஆனா யோசிக்க யோசிக்க இன்னும் பிரச்சனை பெருசாகிட்டே தான் போகும் அதனால யோசிக்கிறதுங்கிறது நல்ல வழி கிடையாது அதற்கு ஒரே ஒரு வழி மாற்று வழி கவனித்தல் அந்த யோசிப்பது என்பதை விட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு வழி கவனித்தல் நம்ம பாட்டுக்கு காலையில இருந்து நம்ம வேலையே செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் எப்பவாவது மனசுல உறுத்தலோ ஒரு பதட்டமோ ரெஸ்ட்லெஸ்னஸோ வந்ததுன்னா கவனிப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு இப்ப நம்ம ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு யாரோ நம்ம கிட்ட ஏதோ ஒண்ணு சொல்றாங்க என்ன பத்தி தான் கேவலமா பேசுறாங்களோன்ற ஒரு எண்ணம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல வெறுப்பாவோ ஏன் எனக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்ததுன்ற ஒரு கேள்வியாவோ பாக்க கூடாது இந்த ஒரு எண்ணம் வந்திருக்கு இந்த எண்ணத்தை நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு அது மேல ஒரு அட்டாச்மெண்ட் பற்றுறதுல இல்லாம அந்த எண்ணத்தை மட்டும் கவனிச்சிங்கன்னா அந்த எண்ணம் அந்த இடத்துலயே எரிக்கப்படுது கவனம்ங்கிறது அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லானது ஏதோ ஒரு தவறான ஒரு சொல் நம்ம வாயில இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சிடுச்சுன்னு உடனே நான் ஏன் இப்படி பேசினேன் ஏன் இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றேன்னு யோசிக்காம சும்மா இப்படி ஒரு சொல் எங்கிட்ட இருந்து வந்தது அப்படின்னு பிளெயினா அதை பாத்தீங்கன்னாவே போதும் அடுத்த முறை அந்த வார்த்தை உங்கள் வாயில் இருந்து வராது இப்படிதாங்க 
காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன நடவடிக்கையில ஈடுபடுறோம் என்ன பேசுறோம் என்ன நினைக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் நம்ம கவனமா பாக்குறதன் மூலமா நம்முடைய ஆழ் மனசுல இருக்க குப்பைகள் எல்லாத்தையும் அகற்றிட முடியும் இது ஒரு பெரிய வேலையே இல்ல கவனமா இருக்கணும் இப்ப ஒரு கார் ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க பக்கத்துல ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருக்காரு நம்ம பேசிக்கிட்டே ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஓட்டுனதுக்கு அப்புறம் என்னென்னலாம் பேசுனீங்கன்னு கேட்டா எல்லாத்தையும் கரெக்டா சொல்லுவீங்க ஆனா இந்த இடைப்பட்ட தூரத்துல என்னென்னலாம் பாத்தீங்க வெளியில அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா உங்களுக்கு கவனம் எல்லாம் பேச்சிலேயே இருந்தது அதாவது ஏதாவது ஒரு யோசனை பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால ஒரு கவனம் இல்லாம வாழ்க்கையில போயிட்டே இருக்கும் ஒரு வேலை நம்ம நல்ல டிரைவரா இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா கார் பாட்டு போயிட்டே இருந்திருக்கும் எப்படி கார் ஓடுச்சுன்னா அது சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஆள் மனசு ஏற்கனவே ட்ரெயின் ஆயிருக்கிறதுனால அது அப்படியே கார் போயிட்டே இருந்தது ஒரு வேலை நீங்களுக்கு கார் ட்ரெயினிங் இல்ல நீங்க நல்ல டிரைவரா இல்ல அப்படின்னா அங்கங்க ஆக்சிடென்ட் ஆயிருந்திருக்கும் அதே மாதிரி தாங்க நம்ம யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் எப்ப பார்த்தாலும் சிந்திச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்முடைய ஆள் மனசு அதனோட வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா கார் ஓடுதோ அதே மாதிரி நம்ம லைஃபும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போதான் இந்த தாழ் மனப்பான்மை எல்லாம் வரும் அதனால நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் அப்படி இல்லாம இந்த யோசிக்கிறத விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கவனமா இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் நம்ம கவனமா இருக்கும் போது இந்த ஆள் மனசு வேலையே செய்யாது ஆள் மனசு வேலை செய்யாதப்போ நம்மளுடைய ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாமே இன்டெலிஜென்ட் ரெஸ்பான்ஸா இருக்கும் கவனத்துல இருந்து நம்ம செய்யக்கூடிய வேலைகள் எல்லாமே இன்டெலிஜென்டா இருக்கும் நிறைய பேர் இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட ப்ரோக்ராம் பண்ற ப்ரோக்ராம் ரீப்ரோக்ராம் பண்றேன்னு சொல்றாங்க இந்த ப்ரோக்ராம்ங்கிறதே ஒரு மெக்கானிக்கல் அப்படி ஒரு மெக்கானிக்கலான வாழ்க்கை நமக்கு தேவையா உயிரூட்டம் உள்ள வாழ்க்கை அப்படிங்கறது மெக்கானிக்கல் வாழ்க்கைங்கிறது வேற வேறங்க இந்த ரீப்ரோக்ராமிங்கிற வேறையே வேலையே வேண்டாம் ஏன் ஒரு ப்ரோக்ராம் குள்ளார நம்ம இருக்கணும் ப்ரோக்ராம் விட்டு வெளியில வந்துடுவோமே நான் ப்ரோக்ராம் கிடையாது நான் ஒரு பொருள் கிடையாது நான் அறிவுபூர்வமா வாழ்றேன் எனக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும்னு தெரியுது எனக்கு அது மாதிரி நான் செய்யறேன் அப்படி வாழணும் நம்ம இப்ப மூன்று விதிகள் நான் சொல்லியிருக்கேங்க முதல்ல அளவிடக்கூடியதை அளவிடுங்க உங்களே அளவிடாதீங்க ஒப்பிடுவது தவறு இல்ல ஆனா ஒப்பிடக்கூடிய பொருளாக உங்களை நினைப்பதுதான் தவறு இது முதல் விதி ரெண்டாவது உங்களை பத்தி நீங்க யோசிக்காதீங்க யோசிச்சீங்கன்னாவே ஒப்பீடு செஞ்சுதான் யோசிக்க முடியும் அப்புறம் தாழ் மனப்பான்மை உயர்வு மனப்பான்மை பொறாம எல்லாம் பின்னாடியே வரும் அதனால உங்களை பத்தி யோசிக்காதீங்க இயற்கையில எந்த உயிரும் தன்னை பற்றி யோசிக்கிறது இல்ல நீங்களும் யோசிக்காதீங்க வாழ்க்கை நல்லபடியாவே நடக்கும் மூன்றாவது நம்மளுடைய ஆள் மனதில் இருக்கக்கூடிய குப்பைகளை எல்லாத்தையும் அகற்றணும்னா கவனமாக நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் கவனத்தால மட்டும்தான் இந்த குப்பைகளை எல்லாத்தையும் அழித்து எரிக்க முடியும் இந்த மூன்ற மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும் வேற எந்த டெக்னிக்கும் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை தாழ்மனப்பான்மை உங்களை எட்டியே பார்க்காது கம்ப்ளீட்டா அதுல இருந்து வெளியில வந்துடலாம்